。微公司的无懈可击，为什么收视率还没有出来呀、啊？那个时候，婀娜多姿一播完之后，网上收视率马上就出来，对吧？怎么才能知道呀、啊？嗯，谢谢老大。你为什么那么关心收视率呢？啊？哎，你真的想要知道的话，那你就打电话给徐然呐、啊，一问就知道了。猜猜猜猜猜半天干嘛呢？可是那天之后，我跟他就没有再联络过。哦。原来你还记得那天，我以为你都忘了。你难道不想一想，那天他都对你做了什么？说实话，其实那天之后，我每天都会在脑子里过一遍那天的画面，而我每过一次，我心里对他的恨意就会减少一分。我总觉得他那天是在演戏，他的求婚、退婚，一切的一切，他都只是为了同一个目的。那就是为了要让我离开他，而这些他在前一天都已经跟我说过了，只是我没有答应而已。那你有没有想过，为什么要跟你分手？他一定是在做一件极其凶险的事情。他跟我分手的目的就是为了不连累我，而且那段时间是他人生的最低谷。虽然我并不在意这些。我觉得你们两个都是言情小说看太多了，两个脑袋一起坏了。照你这么说，他之前是不想连累你，哎，可是无懈可击都已经播出了，到现在为什么不给你打个电话？会不会是收视率很差，他现在已经失败了？说实话啦，那天其实我也觉得徐然是在演戏啊，要不然哎，会跟这种人打架。跟他打，我打电话问他。没人接。我早就知道了啦，用我的。真的出事儿了。我觉得你们两个很奇怪啊，解铃还需系铃人呐、啊。你们就这样子问过来问过去，又问过来问过去，最后问到我，我怎么知？找了你一整个晚上，我知道。你，我明白了，你那天确实是装的，只是我猜错了原因
。原来是因为这个。是装的，这样你们冯家的家产就不用分家了。这，就是我的故事。谢谢大家。好，请下一位。啊，大家好，我叫冯修文。今天我没有什么可说的，谢谢大家。我来说两句。之前我父亲失踪的事情，已经和大家分享过了。今天我想说的是，其实我还有一个父亲，他一直就活在我的想象里，在我的心里，他很完美，无所不能。每当我受委屈、难过的时候，他都会到我的梦里来安慰我。小时候看着别人家的孩子和他们的爸爸在一起，我一点都不羡慕，因为我相信我的那个父亲，他一直一直都在天上看着我，直到有一天。我的生父突然出现在我的面前，我所有的幻想都破灭了。我不恨他，可是我也没有办法接受他，因为我始终觉得，我想象中的那个父亲，现在就和我的妈妈一起。在天上，他们过得很快乐。谢谢上车吧，有什么话就在这儿说吧。我们俩都是不习惯道歉的人，这是遗传。你觉得我们很像吗？我们俩都太像了。你即使道歉，也是因为你骄傲，你在炫耀。你看，我能够道歉。我能够客观的看待自己，但是你别忘了，到了我这个年龄，就不屑于炫耀这种美德了。你错了，我和你根本就不是同一种。你觉得你今天的地位，你今天的财富，都是你理所应得的，因为你认为自己够聪明，你觉得你能够对一切事情都做出正确的判断。我不一样。如果没有别人的帮助，没有上天的关爱，我走不到今天。我有一半是你给的，有另一半是我母亲给的。如果可以，我想把那一半还给你。从今天开始，这里的一切都是你的。我接到命令，马上要回美国了。急什么呢？你先留在这里，哪也别去。什么意思啊？我也接到命令，联盟要调查你，所以没有我的允许，你哪也不用去。我向你解释一下，为什么联盟要你一个年资远远不如我的人来调查我？可能我比你忠诚吧。
忠臣，这两个字跟你没半点关系啊！告诉你好了，联盟怀疑你跟徐然合作，骗了联盟一大笔钱。笑。你一个人留在这里说笑话给自己听吧。从现在开始，没有我的允许，你不准离开这个地方。还有，不准跟任何人联络。你的手机还有固定电话，我们都会加装监听器。手机给我。嗯。没想到你们两个联系的这么紧密啊！你说我接还是不接呢？孙小姐，我准备把钱打到你的账上。徐然，我希望你能够好自为之。原本我决定要等到交易完成再把钱打给你们，但是我选择信任你一次，因为你也把信任交给了我。好，你可以信任我。再见。天意啊，徐然注定要栽在我的手里。小小姐，我们现在聊聊，徐然刚刚说的那笔钱是怎么回事？那笔钱大到你无法想象，只要你有胆拿，就可以得到。你有兴趣吗？无法想象是多少呢？它的计量单位是亿，美元还是人民币？都够你用了吧？但是我不确定。我是否可以相信你啊？我要怎么做，你才会相信我？放我出去！<笑>那你也得做点什么让我相信你啊！这是我的银行卡。优盘，你可以直接打电话去瑞士银行，密码就在这里面谁啊？晚上八点，电影院见面。好的。今天晚上我让你出去，只要你跟我坦白，不管你之前做了什么，我都可以保证你安然无恙。不过，你要把你跟徐然的所有秘密，全都告诉我。猜想，这张图是一个很有名、很老的日剧。蜡笔小新跟他妹妹小葵。一百零一次求婚。那请问会有第一百零二次求婚吗？只要我一息尚存。你们两个可不可以干活努力一点呢、啊？我跟你讲，本公司将来是可能要上市的哦。按照你们这个蜗牛的效率哦，下一个世纪都没办法上市。老大，梦工厂的目标是帮人们实现梦想。唐七七呀，那你可不可以帮我？你帮我实现一下上市公司董事的梦想。拜托，我四十岁嘞。一天到晚谈恋爱。你钱确认了吗？嗯，我今天是得到江东的允许才来跟你见面的。
他知道我们的事了。你不是全部知道，但联盟已经开始怀疑，所以怕他来查。基本上我是被他们软禁了。所以你就把我们的计划告诉他了。他要做我们的合伙人，条件是事成后给他百分之五十。那他能给我们什么？和我们一起做局，玩更大，玩更深。不过我的条件也要加码。你要知道，如果没有我，你是没有任何机会翻身的。我要考虑一下。你没有时间了。我还可以立刻全部兑现你电视剧的钱。我自由是他给的。没办法，我们可以合作，在三天之内制造出幺幺幺股票遭哄抢的假象，吸引合众联盟大量的买入，然后我们在最高点抛空走人。很好的设想，可是我凭什么相信你？你别无选择啊，徐然。我太了解你了。如果你眼前有两条路，一条是坦途，一条是荆棘的话。你会毫不考虑的选择荆棘，就像冯路飞当初为青阳广告做的设定一样。他们说的就是你这种人啊。况且，你如果拒绝我的话，你这辈子恐怕很难找到第二次机会，重创合众联盟。你自己好好想一想吧。你还真大胆啊！我没有别的选择。我不相信江董。我也不相信。我也不相信江东，你这是干嘛？我，我想道歉。其实我本来想送满一个月，让你的房间充满玫瑰花和花瓶。不过既然你宽宏大量，愿意跟我说话，对不起，我为我的狭隘道歉。花我会继续送。还有，我已经通知财务，付清所有无懈可击的费用，并且，如果徐然愿意的话，我们可以预支下一步的费用。你这不是专业的做法。不，这跟我的个人喜好没有关系，而是公司，包括总部所有的人，对无懈可击。都非常满意，他们希望你们继续诚挚，无懈可击第二步。为了避免不必要的麻烦。和猜疑。从现在开始三天之内，我们谁都不能够离开这里。另外，谁都不能够私自的与外界联系。马海，收到。我们在线上了，可以开始。你好，我是江东。你好，麻烦你了。开始。
。第一天很成功，明天继续。这让我想起我们以前的日子了。老实说，跟你做战友，比做敌人好太多了。多一个朋友，总好过多一个敌人，是吧？我知道，你跟唐茜茜分手是假的。你不就是怕我整她吗？那你可以试试看。开玩笑，我怎么会呢？你和徐然还有联系吗？那你们算什么？分手啦？不算吧。我跟他是冷冻，分手是用刀把两个人给切开，但他们的血是热的。但我跟徐然，我们的血是冷的，分不断，但冷的让人疼。那还能再和好吗？不知道，也许就这样了吧。冷冻需要一万年。现在，咱们两个有个共同点啊，就好像是被徐然抛弃的两个人。啊，对不起啊，我没有照顾到你的感受。没关系，我也觉得挺逗的。现在我遇到一个麻烦，你愿意帮我吗？我帮你解决麻烦啊？啊？哦，我确实是有一个网站可以解决一些问题，免费的。不过，要是你愿意投放大量广告的话，当然是最好了。我这个麻烦，可比你的网站要大得多。其实我对做生意不怎么在行。你理解错了，我要把钱送给一个人，可是这个人就是不要，我这钱送不出去，你说这个麻烦怎么解决？你是要行贿吗？这是犯法的。你想到哪儿去了？我把钱送给徐然。徐然是我儿子，可是他遇到一些问题。对不起，我跟徐然已经很久没有联络了。你要是是想让我给他传什么话的话，我真的就不大。哎，唐琪琪，哎呀，我这身上有没炸弹呢？你跑什么呀？我是一想到我帮不了你忙，我心里就觉得……行，我知道了。既然你跟徐然都见不了面，那这个忙就不用你帮了。我得好好想一个办法，想一个体面的办法，把钱送给他，让他也体面，我也体面。这好像并不是问题。可是，在我这种人来说，就是个问题。我比别人更要面子。你跟徐然之间就是一层窗户纸，一捅就破。他其实是一个很看重父亲的人。问题就在这儿，因为他自己心里有一个想象的父亲。好像跟我没什么关系。你现在是想要用钱把他心里那个父亲买走吗？这不可能，他心里的那个父亲已经陪伴了他三十多年，你打算用多少钱来换呢？一个亿，两个亿。这个数字对我来说虽然是第一次听到，但是对徐然而言，这些钱。并不能填补他心中的空缺。是啊，你说能多少？除非你找到捅破窗户纸的方法，要不然，不管你花多少钱，都没有用的，因为你在他心里并没有父亲的感觉。是这样，至少现在是这样的。谁在那放啊？我不知道。有人想狙击我们，他们突然之间大量的炮竹，已经把价格带入了下行通道。继续买入。好，开始。
，我们被人狙击了，时机掌握的非常准确。只要我们来，就一定有人跑。你不要指桑骂槐啊！就算有人泄密，也不会是我。把手机都拿出来。保险箱的密码是九位，前三位我来，中间是你的，最后三位是江东知道想了一整天，原来都是你的。有急事吗？哎，你可千万不要回啊！如果泄密了，算谁的？跟我们一起跑。我背叛了合纵联盟，如果我输了，我以后见不得光了。你要我把我的命运放在你手上吗？现在所有的人都在抛，如果我们跟着的话，会死得更惨。你要相信我的判断，我把所有的身家性命都抵在里面了。如果我这次输了，我就永远都翻不了身。而且美国的以前那些股东，他的命运也都压在里面。再拼一次，好，我同意。听我口令，开始。哎。你这是干什么呀？我要走了。去哪儿啊？回父母那儿住。他们年纪都大了，需要我照顾。再说，我在这儿明明有个家，非要在外面再租一套房子，还要跟一个女孩合租，里外里都不对。也是。放心吧，公司的事情我都把它交给崔大兵了。从这里搬出去，还要离开公司，你到底想要干什么？跟跟我们掰了？没有，
，咱们这个交情是一辈子，对不对？我，就是觉得有点累了，老是觉得自己不务正业。我们一直觉得你都很好，我们都很喜欢你，而且公司也很需要你。我是一个学法律的，我的本行是一个律师。咱们这个梦工厂啊，上市啊，都挺好的，可是。这是你和崔老大的梦想，离我的挺远。这些日子，就跟做梦一样，真的很开心。我从来都没有这样过。天天能跟你在一块儿上班、吃饭，工作的时候还能老遇到一些有意思的事情。可是，我老觉得不踏实，就像做梦。所以，我想我该回家了。赵宁，是不是我什么地方让你不开心了？没有，你说我一看到你就这么开心啊？你还是介意我没有跟你在一起，对吗？没有，没有，没有。不过，这个事我也一直想跟你说。你也了解我，我也了解你，我也知道你喜欢徐然，我也衷心的祝福你。我想说的是，我们也有玩累的一天，懂吗？嗯。我这个人不讨厌吗？我这个人踏实吗？还不错啊。我妈说过，如果一个人不讨厌，而且挺踏实，就可以好好过日子。要不，你跟我回家吧，见父母。你讨不讨厌啊？这么久才开门，你们这个地方怎么那么讨厌啊？我停个车都不让我停，这讨厌的地方住了讨厌的人，你知道吗？你们俩怎么了？这是转接器，它可以跟我的电脑直接连线。你帮我把它装到酒店顶楼的天台，那里是整个城市最高的地方，也是收讯最好的地方。这样它的覆盖范围就可以超过二十五公里。徐然的别墅距离酒店也不过二十公里，他们以为区区一个别墅就可以阻断我跟外界的联系。现在我有了这个，我一样可以在第一时间。通知联盟，狙击徐然。但是你自己的钱也套进去了呀。那点钱算什么？一个人而已嘛。等我赢了徐然，我要多少有多少。我这次要他输到一无所有。
等一下，怎么了啊？我的脊椎可能有问题，快叫幺二零！叫幺二零，过去。你刚明明让我放心的，骗我。有人打电话，简单在大楼顶楼装了一个发射器，因为那里是最高点，可以覆盖他们酒店整个范围。快点！我告诉你们俩。我已经再受不了你们两个这个样子，每一次叫我来，都要我处理这么多奇怪的事情。尤其是你，唐琪琪，你现在拿起电话打电话给徐然，我跟你保证，他现在一定在忙线中。我拿起电话打电话给冯路飞，我跟你保证哦，两个人绝对是忙得不可开交。你不相信的话，我现在打电话，好不好？我们一起打电话。只要真是这样的话，你以后必须听我的，来。我们一起打。喂，喂，冯总，徐然的电话打不通，麻烦你去告诉他一声。江东的助理简单在楼顶安装了转发器，他们肯定在搞鬼。说的没错吧？我想汤七七啊，你最大的问题是什么？啊，幸福在你身边，你就是不愿意去面对他哦。你为什么老是要这样呢？困惑自己。赵宁，还有你，还有你，你看着我，你的问题比他还要严重哦。你是个男的哦，你喜欢的人竟然不敢去追求，我告诉你哦，这辈子你就会后悔的活着。我不希望你是后悔的活着，汤七七。赵宁，你把我当长辈的话，你们好好的想一想，我讲的话到底有没有错徐安，你说，我们现在怎么办？还能怎么办？八年真的是一个轮回。八年前我一无所有，现在又被打回原形。唯一不同的，是当年害我的人，现在也自身难保了。为什么？我们总是比对方慢一步呢。我们是不是忽略了一个人？马凯，你是说马凯被联盟收买了？非常有可能。我们三个人在这里，没有人有机会可以泄密。只有马凯，他在我们看不到的美国，说不定他现在身边。就站着联盟的人，他不过是用电话跟我们演了三天的戏。早知道这样，八年前我就不用找你了，我直接找马凯的多好。不是马凯，绝对不可能是他。为什么不可能啊？难道是我，还是他？我告诉你，肯定不是马凯。到底是谁？我迟早会知道
，怎么都不接电话？你怎么来这里啊？微笑在医院抢救，很可能瘫痪。怎么样？医生说了，等不能好就要看到自己了。这么严重？可能瘫痪。但无论如何，我都不会离开他的。好了。别想那么多了，放心。喂，哦，好的